today we are going to start introduction classes especially for english coming to the point of view in various competitive examinations so various competitive exam point of view lo manaki english nunchi questions ela vastayi enti anedi mane ee roju nouns dekka nunchi basics dekka nunchi start chestunnatu velam so every day we are going to teach some basics so coming to this today we are talking about uh, english structures first of all as english lo manaki basics dekka nunchi start chestunnam class ki english lo vachina appudiki i already told you in english we have a set of letters danne alphabet an pirustam set of letters ni alphabet an pirustam there is only one alphabet in english alphabet seni how many alphabets are there in english జనరల్గా అందరూ ఆల్ఫాబెట్స్ అంటే ట్వంటీ సిక్స్ అని అంటారు కదా ఏం చెప్పాలంటే వాటి అన్నిటినీ ఆల్ఫాబెట్స్ అనుకోడు అసలు ఆల్ఫాబెట్స్ అనే పదమే లేదు దట్ ఇస్ నో వర్డ్ కాల్డ్ ఆల్ఫాబెట్స్ వీ హ్యావ్ టు యూస్ ద వర్డ్ యాజ్ ఆల్ఫాబెట్ ఆల్ఫాబెట్ అనేటువంటి పదాన్ని మనం యూజ్ చేయాలి ఆల్ఫాబెట్ అంటే ఏ నుంచి జి వరకు జి అని పిలుస్తారు దీన్ని జెడ్ లేదా ఏ నుంచి జెడ్ వరకు వచ్చేటువంటి లెటర్స్ అన్నింటినీ కలిపి ఆల్ఫాబెట్ అంటాం సో ఆల్ఫాబెట్ అనేది ఒక సెట్ ఆఫ్ లెటర్స్ ఒక సెట్ ఆఫ్ లెటర్స్ ని ఆల్ఫాబెట్ అని తీసుకుంటాం ఆల్ఫాబెట్ ఈస్ వన్ ఇన్ నంబర్ సో ఇప్పుడు కూడా ఆల్ఫాబెట్స్ ఎన్ని అంటే ఆల్ఫాబెట్స్ ట్వంటీ సిక్స్ అన్నారు ఆల్ఫాబెట్స్ ట్వంటీ సిక్స్ కాదు ఆల్ఫాబెట్ ఒకటే దానిలో ఉన్న లెటర్స్ ట్వంటీ సిక్స్ సో కీప్ దిస్ పాయింట్ ఇన్ యువర్ మైండ్ సో దేర్ ఆర్ ట్వంటీ సిక్స్ లెటర్స్ ఇన్ వన్ సెట్ ఆఫ్ ఆల్ఫాబెట్ ట్వంటీ సిక్స్ లెటర్స్ అనేవి ఒక సెట్ ఆఫ్ ఆల్ఫాబెట్ లో ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఈ ట్వంటీ సిక్స్ లెటర్స్ ని ఎలా క్లాసిఫై చేస్తాం ఫైవ్ బోబెల్స్ and 21 consonants so five vowels and 21 consonants ga classify chestam a five vowels enti ante a e i o u a e i o u ni vowels ani antam consonants vachina appudiki migitavi b c d and migitavi vita anti consonants anta migilina 21 ni కాన్సనెంట్స్ అంటాం ఏఈఐఓయూని మాత్రం వవల్స్ అని అంటాం ఈ ఏఈఐఓయూ ని వవల్స్ అని ఎందుకని అంటామంటే వాటిని పలికేటప్పుడు మనం ఈజీగా పలకొచ్చు వేట్ అయితే మనం తేలిగ్గా పలకొచ్చో అటువంటి లెటర్స్ ని వవల్స్ అని అంటాం వీటిని తెలుగులో అచ్చులు అంటాం తెలుగులో ఏమంటాం వీటిని దే ఆర్ కాల్డ్ యాస్ అచ్చులు ఇన్ తెలుగు సో అచ్చులు అంటే ఏంటి తేలికగా పలుకబడినవి సరళంగా పలుకబడినవి ఈజీగా పలుకబడినవి అంటాం సార్ so things which we can easily pronounce they are called as vowels in english in telugu they are called as achulu vittu telugu palakochu kabatti achulu ante enti a a e e u u hindi lo kuda untayi hindi lo kuda untayi sound okay okay right a e i o u these are called as vowels vittu easy ga palakochu even hindi lo kuda untayi aa nunchi అమ్మ హావర్కు ఉండే సార్ వీటిని అచ్చులు అంటాం దే ఆర్ ఈజీ టు కాల్ ఏదైతే మనం తేలిగ్గా పలకొచ్చో వెరీ ఈజీ టు ప్రొనౌన్స్ దేస్ ఆర్ ఫోల్ డాస్ మొబైల్స్ నెక్స్ట్ విచ్ ఆర్ డిఫికల్ట్ టు ప్రొనౌన్స్ వీటిని అయితే కష్టంగా పలుకుతామో కఠినంగా పలుకుతామో వాటిని ఏమంటాం దే ఆర్ ఫోల్ డాస్ కాన్సనెంట్స్ వీటిని తెలుగులో హల్లులు అంటాం కక్క గా అంటే డిఫికల్ట్గా పలికేటువంటి ఇవన్నీ కూడా కాన్సనెంట్స్ అంటాం వీటి దగ్గర నుంచి మళ్ళీ మనకి ఆర్టికల్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఇది బేస్ వీటి దగ్గర నుంచి ఆర్టికల్స్ అనే కాన్సెప్ట్ లో కంటిన్యూషన్ వస్తుంది సో ఆర్టికల్స్ లో ఇంకా దాని గురించి డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేస్తున్నాం రైట్ సో ఆల్ఫాబెట్ ఈస్ వన్ వీటిలో వచ్చి ట్వంటీ సిక్స్ లెటర్స్ ఉంటాయి ఈ ట్వంటీ సిక్స్ లెటర్స్ లో వచ్చి ఏఈ ఐఓయూ అనేది మొబైల్స్ గా నెక్స్ట్ బిసిడి అండ్ రిమైనింగ్ థింగ్స్ అన్నింటిని కాన్సెంట్స్ గా మనం క్లాసిఫై చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ పాయింట్ విచ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ ఆల్ఫా బెట్ అనేది ఎక్కడ వచ్చిందంటే ఆల్ఫా బీట్ అనేటువంటి సింబల్స్ నుంచి alpha beta name these are the symbols of the letters okay so we call it telsa untadi alpha chuse untaru kada beta mathematics lo ekkuga use chestuntaru alpha ani beta ani gamma ani rho ani okay omega ani ee symbols anamata europeans they used to use these symbols in the earlier stages english kante mundu kuda ee symbols unnai vaati nunchi tisukunde alpha and beta vaati nunchi combine chesi alpha beta anetundi word ni tayar chesaru so from there onwards we have letters set of letters which is considered as alpha bet next the alphabet nunchi manaki em tayar avutayi words 
alphabet ko change tayar jastam words we create words with the help of alphabet alphabet sign toti manam words ni tayar chayachu right with the help of alphabet we can create words ee words ni change tayar jastam from words we create sentences padal nunchi sentences tayar jastam from words or with the help of words we create sentences now the question is how many types of sentences are there sentences any rakal ga classify chestamu sentences are classified into basically four types basing on the nature sentence yokka swabhavanni batti sentences anevi naaru rakal ga classify chestam sentences are classified into four types basing on the nature नेचर ने बटी सेंटेंसेस अनेवे नालों प्रकार का क्लासिफाई जस्ट हम एक ता नालों प्रकार नोटे फर्स्ट दी एसेटिव दी ने डिक्लेरेटिव अनुपात नच्च एसेटिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस नेक्स्ट वन इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस थर्ड वन इंपरेटिव Next one, yes, exclamatory. So these are the four types of sentences. Sentences are classified into four types. First one, assertive or declarative. Next one, interrogative. Third one, imperative. And the fourth one is exclamatory sentence. Asli in all gurakal enti, ekkada use hoote man exam point of view. In all gurakal sentences are nevun like. And if four sentences multi meku active voice, passive voice, and direct and indirect speech, our concepts are multi pani koshtai. Akar man choose set up pro. If four sentences are very useful for us in that particular aspect. Okay. First of all, individual class ni the even sentence ko entire chutam. Dhan darwa ta party ekadi use hoteyo chutam. First of all, assertive le the declarative sentence. This sentence ki aadham ek tiyante any sentence which is in the form of a statement. Okay, statement ro pumlo na tarvadi sentence ni assertive le the declarative sentence antam. Uda akar ne ki. If I say this is a class, तो एक क्लास है जो अपना। तो ये हम स्टेटमेंट इसमें नहीं मानी, इधर का क्लास हुआ नहीं, स्टेटमेंट इसमें ना। अब बट स्टेटमेंट्स नहीं, ऐसा तो उल्लेख था, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस अंडर। ओके, फॉर एग्जांपल इंडिया इज़ ए ग्रेट कंट्री, इंडिया इज़ ए रिच कंट्री, सो दिस आर स्टेटमेंट्स अधिक बड़ा स्टेटमेंट है अंते नॉट यूज़ चेस ना बड़ा स्टेटमेंट आवाज़ चु नॉट यूज़ चेस ना पुड़ बड़ा अधिक बड़ा स्टेटमेंट इन्द्र मानते हैं इसको चु दिस इज़ नॉट ए क्लास सो नॉट यूज़ चेस हम कहने इन्होंने स्टेटमेंट जब नए मरी क्लास कहाँ दो बनी सो आ स्टेटमेंट पॉजिटिव डिक्लेरेशन नया वाली स्तर हो, मेरे पाइंट चेक में वाली कोड़ा, ना नॉलेज प्रकार हम निज़मे, अंचे पे डिक्लेरेशन राशि सांतकन जस्ता, अंडे दान आदमे टी, वी आर डिक्लेरिंग, द अबोव स्टेटमेंट्स आर ट्रू, सो अटवन स्टेटमेंट्स ने, सपोज़ फॉर एग्जांपल माय नेम इस नवीन ना पैर नवी नन्हे चप्पना, सो ना पैर ने नवी नन्हे चप्पना पुट नेम सुख स्टेटमेंट चप्पना नया मनी, ना पैर कुरें सुख स्टेटमेंट चप्पना, ओके, आ स्टेटमेंट सानी बोला नहीं समय अचप्पना तो आ स्टेटमेंट सानी नहीं बोला, ऐसा क्यों सेंटेंसेस सेंटा, ओके, ना पैर नवी, नेनो इंग्लिश टीचर में, क्वेश्चन सेंटेंसेस अनेवे क्वेश्चन फॉर्म्स लो उन्हें, फॉर एग्जांपल वेर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ ओल्ड आर यू, हाउ डू यू डू, इलान टिवानी गोड़ा स्टेटमेंट्स अनेवे अंतम, ये पर ना सरे सेंटेंसेस अनेवे स्टेटमेंट्स लो उन्हें, दे आर कंसर्ड एस स्टेटमेंट्स, सॉरी क मान के उस टाइम। Next one, imperative sentence. Imperative sentence अंते sentences which are in the form of order, command, request। इन तो वाल के मानो command चेपना, वो का order चेपना, वो का request चेपना, अब अन्य बोला imperative sentences के नाम पे। For example, close the door, write down the notes, play well। इलान टी वाल नहीं बोला imperative sentences। अंते मानो इच्छस, इन तो वाल के साल खालो, लेदर सोचें लो, लाइक वो का advices, लाइक वो का orders, लेदर commands। for example, please get a glass of water. 
ఒక గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకురండి ఇలాంటివి కూడా మీకు ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్ కింద వస్తాయి నెక్స్ట్ వర్ ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్స్ ఎక్స్క్లమేషన్ అంటే సెంటెన్సెస్ విచ్ ఆర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సడన్ ఫీలింగ్స్ సో సడన్ గా ఒక హ్యాపీనెస్ తో కానీ సాడ్నెస్ తో కానీ మనం ఒక ఫీలింగ్ ని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే దోస్ కైండ్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఆర్ కాల్డ్ యాస్ ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్సెస్ అటువంటి సెంటెన్సెస్ ని ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్సెస్ అని అంటాం సపోజ్ యు ఆర్ వాకింగ్ ఆన్ ద రోడ్ సడన్లీ యూ సీ ఏ బ్యూటిఫుల్ కార్ అండ్ యూ సే వా వాట్ ఏ బ్యూటిఫుల్ కార్ అంటే అవుట్ ఆఫ్ అవర్ సడన్ సర్ప్రైజ్ వి గాట్ దట్ స్టేట్మెంట్ సో మనం సర్ప్రైజ్ తోటి ఒక స్టేట్మెంట్ చెప్తున్నాం వా అని చెప్పి అటువంటి సెంటెన్సెస్ ని ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్సెస్ అని అంటాం లేదంటే హ్యాపీనెస్ వల్ల అవ్వచ్చు సపోజ్ మీరు అనుకున్నది మీరు సాధించారు యా హూ అని యా హూ ఐ వన్ ద మ్యాచ్ యా హూ ఐ వన్ దిస్ వన్ దట్ వన్ ఇలా మీరు ఎక్స్క్లమేషన్ తోటి హ్యాపీనెస్ తోటి కానీ సాడ్నెస్ తోటి ఓ నో ఐ లాస్ ద మ్యాచ్ సో అలాంటి సెంటెన్సెస్ ని ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్సెస్ అంటాం దీస్ ఆర్ ద ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ అగైన్ దీస్ సెంటెన్సెస్ ఆర్ యూస్ఫుల్ ఫర్ అస్ ఇన్ యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్ అండ్ డైరెక్ట్ స్పీచ్ అండ్ ఇన్ డైరెక్ట్ స్పీచ్ అక్కడ మళ్ళీ వస్తాయి అవి అర్థం అవ్వాలి అంటే ఇప్పుడు మీకు తెలుసు ఉంటారు కాబట్టి బేసిక్స్ కింద వస్తాయి నెక్స్ట్ ఇవన్నీ సెంటెన్సెస్ బేసింగ్ ఆన్ ద నేచర్ అంటే సెంటెన్స్ యొక్క స్వభావాన్ని బట్టి సెంటెన్సెస్ అనేవి ఈ నాలుగు రకాలుగా మనం క్లాసిఫై చేస్తాం అలా కాకుండా సెంటెన్సెస్ అనేవి సెంటెన్సెస్ అనేవి స్ట్రక్చర్ని బట్టి అయితే రెండు రకాలుగా క్లాసిఫై చేయొచ్చు బేసింగ్ ఆన్ ద స్ట్రక్చర్ సెంటెన్సెస్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇన్ టు టూ టైప్స్ ఈ సెంటెన్సెస్ని స్ట్రక్చర్ని బట్టి టూ టైప్స్గా క్లాసిఫై చేస్తాం ఏంట టూ టైప్స్ అంటే క్లాసెస్ and phrases clauses and phrases basing on the structure sentences are classified into two types they are clauses and phrases now asal clause ante enti phrase ante enti what is a clause what is a phrase in the last one of the ante first man structure ante endu telusukovali what is the basic structure for english so what is the basic structure structure ante oka sentence ni rasena appudu a particular structure lone raayali atla raayitane structure ani antam suppose for example english ki structure vachina appudiki subject plus verb plus object so subject verb object anedi basic structure subject verb and object anedi english lo unnatundi structure basic structure anamata ante enti ee structure ante enti for example manu oka sentence teeskundam oka sentence teeskoni ee structure ni observe cheyadam cat killed rat so cat killed rat ee sentence ni meer jaratha gavaninchinatlayite ikkada action chese vallu evaru cat ఎవరైతే యాక్షన్ చేస్తారో వాళ్ళని సబ్జెక్ట్ అంటాం ఒక సెంటెన్స్ లో ఎవరైతే యాక్షన్ చేస్తారో వాళ్ళని సబ్జెక్ట్ అంటాం ఇక్కడ క్యాట్స్ యాక్షన్ చేస్తారు కాబట్టి క్యాట్ ఏ సబ్జెక్ట్ సో ఒక సెంటెన్స్ లో క్రియేట్ చేసే వాళ్ళు ఆ సెంటెన్స్ లో మెయిన్ యాక్షన్ చేసే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు సబ్జెక్ట్ సో ఇక్కడ క్యాట్ యాక్షన్ చేస్తుంది కాబట్టి క్యాట్ అనేది స్ట్రక్చర్ నెక్స్ట్ వర్బ్ వర్బ్ అంటే క్రియ ఆ సెంటెన్స్ లో యాక్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని వర్బ్ అని అంటాం వర్బ్ నిజానికి వర్బ్ అని పలు కానీ కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో వర్బ్ అని కూడా పలుకు ఎస్ వర్బ్ అనేది యాక్షన్ ఒక సెంటెన్స్ లో ఏదైతే యాక్షన్ ఉంటుందో దాన్నే వర్బ్ అని అంటాం నెక్స్ట్ ఎవరైతే ఆ యాక్షన్ వల్ల లేదా ఆ సబ్జెక్ట్ వల్ల ప్రతిఫలం అందుకుంటారో వాళ్ళు ఆబ్జెక్ట్ ఎవరైతే ఆ సబ్జెక్ట్ చేసే యాక్షన్ కి ఎఫెక్ట్ అవుతారో వాళ్ళు ఆబ్జెక్ట్ ఇట్లాగా బేసిక్ గా ఒక స్ట్రక్చర్ అనేది ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ లో కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో ఆబ్జెక్ట్ క్లియర్ గా స్పష్టంగా కనిపించని సందర్భాల్లో ఈ స్ట్రక్చర్ ని ఇంకొకలా కూడా మనం అనొచ్చు ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ ప్లస్ ప్రిడికేట్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ ప్రిడికేట్ అని కూడా అనుకోవచ్చు ఇది రెండో స్ట్రక్చర్ అనుకోవచ్చు సబ్జెక్ట్ ప్లస్ ప్రిడికేట్ ఇందాక చెప్పాను కదా సబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి బర్ బర్త్ ఏంటి ఆబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ అంటేనేమో మెయిన్ యాక్షన్ మెయిన్ పర్సన్ ఎవరైతే యాక్షన్ చేస్తారో వాళ్ళు బర్ బర్త్ అంటేనేమో బర్బ్ మెయిన్ యాక్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో అది నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే రిసీవర్ ఆఫ్ ద యాక్షన్ ఆ యాక్షన్ ని రిసీవ్ చేసుకునే వాళ్ళు నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి సబ్జెక్ట్ ప్రిడికేట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియా ఈస్ ఎ గ్రేట్ కంట్రీ India is a great country. Now, what is the subject? India. Mani, India is an action. 
ఇక్కడ యాక్షన్ ఏం లేదు క్రియ ఏం లేదు ఇండియా గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం మరి ఇది ఎలా అయింది సబ్జెక్ట్ అంటే సబ్జెక్ట్ అంటే యాక్షన్ చేస్తే మాత్రమే కాదు ఎవరి గురించి మనం సెంటెన్స్ లో మాట్లాడుకుంటామో వాళ్ళు కూడా సబ్జెక్టే సెంటెన్స్ లో ఎవరి గురించి అయితే మనం మాట్లాడుకుంటామో వాళ్ళు కూడా సబ్జెక్టే ద పర్సన్ హూ వీ ఆర్ స్పీకింగ్ అబౌట్ ఇన్ సెంటెన్స్ ఇట్ ఆల్సో సబ్జెక్ట్ సెంటెన్స్ లో ఎవరి గురించి మాట్లాడుకుంటామో వాళ్ళు సబ్జెక్టే సెంటెన్స్ లో ఎవరు యాక్షన్ చేస్తారో వాళ్ళు కూడా సబ్జెక్టే ఈ రెండు రకాలుగా మనకి సబ్జెక్ట్స్ అనేవి అర్థమవుతాయి దీస్ టూ ఆర్ కాల్డ్ యాస్ సబ్జెక్ట్స్ నెక్స్ట్ వర్బ్ వచ్చేటప్పటికి యాక్షన్ వర్డ్ ఇందా చెప్పాను కదా అది కానీ ఇక్కడ వర్బ్ అనేది స్పష్టంగా కనిపించట్లేదు కానీ మిగిలిన పాట అంతా పెడికేటే సబ్జెక్ట్ తీసేస్తే మిగిలిన పాట ఏదైతే ఉంటుందో అదంతా కూడా పెడికేటే ఇక్కడ కూడా అంతే క్యాట్ తీసేస్తే కిల్ ర్యాట్ మొత్తం పెడికేటే అంటే పెడికేట్ లో జనరల్ ఏమేమి ఉంటాయి వర్బ్ ఆబ్జెక్ట్ కలిసి ఉండొచ్చు అర్థమైందా వర్బ్ ఆబ్జెక్ట్ కలిపితే కూడా పెడికేట్ అనొచ్చు సబ్జెక్ట్ తీసేస్తే మిగిలిన పాట అంతా పెడికేటే అది వర్బ్ ఆబ్జెక్ట్ గా స్పష్టంగా కనిపిస్తే స్ట్రక్చర్ వర్క్ ఇన్ తీసుకొస్తాం సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ఆబ్జెక్ట్ అట్లా వర్బ్ ఆబ్జెక్ట్ స్పష్టంగా కనిపించకపోతే సబ్జెక్ట్ ప్లస్ పెడికేట్ ఈ రెండు విధాలుగా అంటాం సరే సార్ వీటికి క్లాస్ కి ప్లేస్ కి సంబంధం అయితే చాలా సంబంధం ఉంది నిజం చెప్పాలంటే ఈ స్ట్రక్చర్స్ మీకు బాగా అర్థం అయితే ఈ స్ట్రక్చర్స్ ని బేస్ చేసుకుని క్లాస్ ఆఫ్ ఫ్రేజ్ అనేది మనం డిటర్మిన్ చేయొచ్చు ఏ సెంటెన్స్ అయితే ఈ రెండు స్ట్రక్చర్స్ లో ఏదో స్ట్రక్చర్ ని ఫాలో అవుతూ కంప్లీట్ సెంటెన్స్ అవుతుందో దాన్ని క్లాజ్ అంటాం సో ఒక కంప్లీట్ సెంటెన్స్ ఏమంటాం క్లాస్ ఒక సెంటెన్స్ పరిపూర్ణంగా ఉంది కంప్లీట్ గా ఉంది అది స్ట్రక్చర్ వన్ కానీ స్ట్రక్చర్ టూ కానీ లేదా పర్ఫెక్ట్ స్ట్రక్చర్ ని ఫాలో అవుతుంది అన్నప్పుడు దాన్ని దేనికి తీసుకొస్తాం క్లాస్ అంటాం అలా కాకుండా ఇన్కంప్లీట్ గా ఉంటే ఇన్కంప్లీట్ సెంటెన్స్ గా ఉంటే దాన్ని ఫ్రేజ్ అని అంటాం క్లాస్ ఈజ్ ఏ కంప్లీట్ సెంటెన్స్ ఫ్రేజ్ ఈజ్ ఎన్ ఇన్కంప్లీట్ సెంటెన్స్ అంటే ఫ్రేజ్ ఈ రెండు స్ట్రక్చర్స్ ని ఫాలో అవుతుంది అర్థమైందా ఈ రెండు స్ట్రక్చర్స్ ని లో ఏది స్ట్రక్చర్ ని ఫాలో అవుతుంది కాబట్టి అది ఏమైంది ఫ్రేజ్ అయింది అంటే సెంటెన్సెస్ అనేవి కైండ్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ నేచర్ ని బట్టి అయితే నాలుగు రకాలు ఎసెటివ్ డిక్లరేటివ్ లేదా ఇంట్రోగేటివ్ లేదంటే ఇంపరేటివ్ లేదంటే ఎక్స్ప్లెమేటివ్ నేచర్ ని బట్టి అదే స్ట్రక్చర్ ని బట్టి అయితే రెండు రకాలు క్లాస్ ఫ్రేజ్ క్లాస్ అంటేనేమో కంప్లీట్ సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్ వన్ కానీ స్ట్రక్చర్ టూ కానీ ఫాలో అవుతుంది అదే ఫ్రేజ్ అంటేనేమో ఇన్కంప్లీట్ సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్ వన్ ని కానీ స్ట్రక్చర్ టూ ని కానీ ఫాలో అవ్వదు దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ బేసిక్స్ రిలేటెడ్ టు కైండ్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ అంటే సెంటెన్స్ యొక్క నేచర్ ని బట్టి సెంటెన్సెస్ ఎన్ని రకాలు దాని క్లాస్ స్ట్రక్చర్ ని బట్టి ఎన్ని రకాలు అనేది రిలేటెడ్ టు ద సెంటెన్సెస్ దీని నుంచి డైరెక్ట్ గా క్వశ్చన్స్ రావు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో బట్ ఈ సబ్జెక్ట్స్ మీకు నెక్స్ట్ రాబోయే కాన్సెప్ట్ ని అర్థం చేసుకోవడానికి యూస్ అవుతాయి రేపొద్దున ఫ్రేజెస్ మీద మీకు ఎస్ఎస్సిలో ఫ్రేజెస్ ఉన్నాయి ఎస్ఎస్సి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఫ్రేజెస్ మీద మీకు క్వశ్చన్స్ వస్తుంటాయి మీడియమ్స్ అండ్ ఫ్రేజెస్ అని చెప్పి ప్రీవియస్ గా ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఉన్నప్పుడు అంటే ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ వచ్చేటప్పుడు దీంట్లో దాదాపుగా పదిహేను మార్కులు వర్క్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ వర్క్ ఫిఫ్టీకి దాదాపుగా టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ వర్క్ మీకు మీడియమ్స్ అండ్ ఫ్రేజెస్ మీద క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి అయితే రకరకాల వేరు వేరు మోడల్స్ వస్తాయి ఐదు మార్క్స్ ఒక మోడల్ ఐదు మార్క్స్ ఇంకొక మోడల్ ఇంకొక ఫైవ్ మార్క్స్ ఇంకొక మోడల్ అట్లా మూడు మోడల్స్ ఎస్ఎస్సిలో ఫ్రేజెస్ వచ్చాయి కానీ ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఇప్పుడు ఇచ్చారు కాబట్టి సో ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అంటే ఈచ్ క్వశ్చన్ ఇస్ క్యారింగ్ టూ మార్క్స్ సో అట్లా ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ కి గురించారు సో వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ అండ్ సీ హౌ దే ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఫర్ ఫ్రేజెస్ అయినా సరే మినిమం త్రీ ఆర్ ఫైవ్ ఇస్తారని మేము గెస్ట్ చేస్తున్నాం విల్ వెయిట్ అండ్ సీ సో అప్కమింగ్ ఎగ్జామ్స్ జరుగుతున్నాయి కదా సో వన్స్ మోడల్ పేపర్ క్వశ్చన్ పేపర్ బయటకు వస్తే కానీ ఈ కాన్ సే ఎగ్జాక్ట్లీ హౌ మెనీ ఫ్రేజెస్ దే ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ ఓకే ఎస్ఎస్సిలో అనమాట ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ సిహెచ్ఎస్ఎల్ అలా ఉంటాయి కదా ఏదేమైనా టైప్ టూలో మీకు మళ్ళీ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఎస్సి టైప్ టూలో కూడా మీకు ఈ క్వశ్చన్స్ వస్తుంటాయి వీటి మీద so that is important again in ssc type right 2 point of view next question about ki today we are going to start one more important topic that is nouns nouns are at what topic ni manam ee roju start cheyadam very important topic and you will get uh, some questions from this din nunchi correction of sentences lo koni questions asthe
that is called as noun. It is also called as Nama Vachikam in Telugu. Yes, noun. It's a naming word. In nouns are very basic. I do a classify as well. Basically, they are classified into five types. What are those five types? So, first one common noun. Next one proper noun. Next one collective noun. Next one material noun. And the last one is abstract noun. So the Ayur Rakala in a 20 nouns must be English point of view on that. Nouns are classified into five types. Common noun, proper noun, collective noun, material noun and abstract noun. The Ayur Rakala in a 20 nouns on that. We will launch in several types of and the Ayur Kadu in count like countable noun and uncountable noun and concrete noun and other area nouns for only but the basic the matram the Ayur Rakala. The Ayur launch in the Ayur Rakala. Okay? Right. First of all, common noun. A common noun at the end. मानो ये देना को ओका व्यक्ति गुरी चिकानी को वस्तु गुरी चिकानी कॉमन पेर तोड़ के लिस्ट है कॉमन पेर तोड़ के लिए वाटर वाटे आ कैटेगरी लोग ना यावर में ना पेर तोड़ के लिए वाच पर एग्जांपल बॉय बॉयस लेवर में ना बॉय एंबिलोच गर्ल गर्ल्स में यावर में ना गर्ल एंबिलोच खाली रानी एंबिल for example, girl. This girl is a girl. So, if you have common words, you have common nouns. Specific to the pair, you have proper noun. For example, common nouns, you have to call it country. Country is a common noun. Why? This country is a country. But India is a proper noun. India is a proper noun. That's not true. So, common noun is a common noun. Next, any professions are common nouns. Any words are common nouns. For example, doctor. Engineer, Lawyer, Teacher These are all the professions that are common nouns Why? If you are a professional, you will be able to get your name A Lawyer is a Lawyer A Teacher is a Teacher A Student is a Student So, if you are a common noun, you will be able to get your name If you are a common noun, you will be able to get your name This is the difference between common noun and proper noun I think the exam point of view is important to answer and take Okay, first point Common nouns are not key A gani, an gani, the gani This gani man use share chu And the common nouns ki mundu articles wada chu Common nouns ki mundu A gani, an gani, the gani And the articles ki wada chu And the ela Udahar na ki A boy A student A teacher Okay An Indian so, A Indian is not Indian. So, an Indian. An and an Indian is used. For example, an apple. So, apple is also considered as a common noun. Okay? Right. In this case, we use common nouns as A and an and the other. And the articles are used. And common nouns are plural forms. For example, teacher. Teachers. Doctor. Doctors. Girl. Girls. Next, student. Students and a plural forms on type. Common nouns are key, plural forms on type. Mari evision proper noun which are key, proper noun key, articles use salem, a and the laga articles use salem. Next plural forms or item. We can't use plural forms and we can't use articles. Proper nouns which are articles use say gold, plural forms. For example, proper noun, Rani only. A Rani, the Rani, Anacha. आना बोल दो। ये the इलाके में तो proper nouns की general का मानो use चाहिए बोल दो। This is the rule। मैं एक exam point of view लो proper nouns के article system पर पढ़ना। पढ़ने मेरे कारक चाहिए। So error आकर उन्हें rectify किया। Okay? Proper nouns के मुंडो article से पुरे round। Correction of sentences को देखो article से चार बंटे। अगर error होने नहीं मेरा identify किया आली। आना बोल दो। Next proper nouns की plural forms चला गुरा हो। You know it। So India and them। India's कनाम। चारा India's दो का बंटी। Okay? Okay? Plural forms are very proper nouns. 
these two points you keep it in your mind. This is all about uh, proper nouns and common nouns. With proper nouns means common nouns, the exam point of view, maximum will have these questions. Next to chapter, we collective nouns. Collective nouns are tiny. ये देना वो कनाउ नो कलेक्शन ऑफ़ थिंग्स को रिच मार्ट रहते दानी कलेक्टिव नॉन अंडा ये एग्जाम पॉइंट ऑफ़ फिलो मल्ली चाले इम्पोर्टेंट कलेक्टिव नॉन अंडे कलेक्शन ऑफ़ थिंग्स फॉर एग्जाम्पल वो की उन्हें की अंडा अदर चाला की सुन्दर ताला चाला उन्हें वंच ऑफ़ की सन्दर्भ तेलुगु तो ताला वक्त की उन टेकी अंडम कहीं चाला की सुनते बंच अंडम ये भी नहीं बंच ने वो इनका चाला वर्ड स्कीव सेच बंच ऑफ लवर संडम बंच ऑफ की संडम बंच ऑफ ग्रेव संडम सो इला बंच ने दी वेरियस वर्ड्स की यूज़ सेच नेक्स्ट एग्जाम लो बागा वाले को डर देखोगा और उन दो वर्ड्स एंड एंड ए फ्लॉक ऑफ शीप F L O C K Chips. This is a very famous example. Why is it famous? The flock is used as sheep. Sheep is used as a goal. One goal is sheep. If you have a lot of goals, it is sheep. Sheep is used as sheep. In English, there are some words. Deer, next sheep, fish, etc. These are the plural forms. This is the correct nouns. Errors are separate from the correct nouns. The correct nouns are separate from the correct nouns. What is the word? A word is the word. Some words. Information. Information is the word. Information is the word. Advice. Advice is the word. Advice is the word. These words are the plural form. One advice is the word. Advice is the word. Advice is the word. Advice. Information. Next. Luggage. Luggage is the word. Luggage is the word. Next. Baggage. Baggage is the word. Baggage. So, it's like some words. Rectification of errors model is the word. You can see the word in detail. You can see it. प्रस्तुत कहते हैं वरना टॉपिक नहीं कंप्लीट चल, राइट? सो इतना है मतलब फ्लॉक ने दी शीप की उसे सम, ओके शीप उन्हें शीप बनाने टा, चाला शीप सुनते फ्लॉक ऑफ शीप बना ली, दिन ने इंग्लिश लो फ्लॉक एंड डाउन, तेरे को लो मंदा एंडा, गोरेला मंदा एंडा, सो विल जो डाला है तो तुम्हारा गोरे� पढ़ावल की यूज़ जैसे कलेक्टिव नॉन एंटी फ्लीट वो का पढ़ावल उन्हें शिप पड़ता चाला पढ़ावल उन्हें फ्लीट ऑफ शिप्स सो फ्लीट अन्य वर्ड नहीं शिप्स की यूज़ है वीले जैसे रहते फ्लीट अन्य जिसको ची शिप की बैठता है आकर एरर होना तो मैरी मुकिंग एसएससी लो कॉमन का क्वेश्चन बैंकिंग लो कर्शन ऑफ सेनेंसेस लो बटे रावत आगे चांस होंगे कंपलसरी इस तरह चपले हो बटे कर्शन ऑफ सेनेंसेस लो रावत आगे चांस होंगे ओके बट इतना मेरे को कलेक्टिव नॉन्स लिस्ट ओके टुन्डू लिस्ट ऑफ कलेक्टिव नॉन्स देर आर मेनी कलेक्टिव नॉन्स ये का दो इनका चाला कलेक्टिव नॉन्स फॉर एग्जांपल स्टार्स अठला कोनी कोनी वर्ड्स मात्र में सूट होता है कलेक्टिव नॉन्स लगा अतो अपना बीट में तो गुड़ा मेरे को क्वेश्चन सी सुनता है कलेक्टिव नॉन्स मेरे लिए तो अच्छा होता है तमाचे मेरे को नॉलेज पॉइंट ऑफ़ यू मारी मुख्य क्या एसएससी कुछ भी कराये वाले थे एसएससी सीजीएल लेदा और एसएससी पॉइंट ऑफ़ � मेरे उसका नेटवर्क जिसको आप कलेक्टर नोट्स दिस कोनी ऐसे सिक प्रिपेयर है ये वाले थे उस सारे चक्कर्स कोटा मंच दी ये जैसे मानो मॉडल पेपर्स लॉस थे मानो मानो मॉडल पेपर्स लॉस थे ये मीडिया कोड़ा बनी चप्पल में तो ये कैन कंफर्टेबली लर्न फ्रॉम देम सो दिस इज़ वाले बोर्ड कलेक्टर नोट्स कलेक्� ये नाउन है ना सरे मरो नाउन मरो सब्सटेंस की तैयार चेंट आपके मन के साइड पर तो दिए अंटे दानी मटेरियल नाउन है लाइक रॉ मटेरियल संपूर्ण सबूस गोल्ड ने भी मुड़ी मुड़ी का उन्ना पड़ा अंटे रॉ मटेरियल का उन्ना पड़ो मुड़ी सर पूरा उन्ना पड़ो गोल्ड में चेंट तैयार जस्ट हम गोल्ड में मानो रिक्वेस्ट 
chains, rings, ornaments, even the other stuff. So, we name material noun and anthem. Okay? So, that is called as material noun. Any noun that is useful for the preparation of another substance. Any noun that is useful for the preparation of another substance. If you have a noun that is useful for the preparation of another substance, if you have a noun that is useful for the preparation of another substance, material noun and term. For example, if you have a good example, gold. So, gold will change the address. That means, gold will material noun. Next, what is the other thing? Silver. Clay. Clay and matti. Bakka matti. Matti will change the address. Pots. Kundal the address. Next, the other thing is the vigrahal the address. If you have a good vigrahal the address, it will be So, clay, silver, even the good material noun say if you want to announce you see maro was to that say to next to wood wood and a check up so check on and say that there's some check on and see door that there's some windows that there's some so wood no see where it was to that is come so at law monkey what is a kid they don't know that the raw materials get a post to that she can say for a 20 nouns a 20 nouns name material noun center I think some point of view of the important thing they say material nouns can do yeah can he and gani, the gani, and the articles in water gold do, a gold, the gold, and gold, it will have to be used to check gold do, a and the gani, articles in metal nouns ki, use check gold do, is the point clear, no need of using articles before the material nouns, make example of this third, she is looking for a gold, I found a gold in so and so place and enter, ये गोल्ड आएगा रात हो, can't use a gold, we have to use gold दर्शन, gold अन्य मात्र में use चाहिए यानी a gold and gold the gold अन्य में use चाहिए, कहानी ये बड़ा क्या exception होने, जहाँ तक तक अगर नहीं चलने, इकड़ा ये नो दिन उधर हम चप्पल की परंतु sentences तीस को नहीं, उधर हम चप्पल, so भाई ना part नहीं, ये part नहीं हम रफ्तार से ना नहीं, note चेस ना करना, all of you noted this one, thanks, so ये part ये तो कैसे sentence ह तब तो नॉन वर्कर अब जस्ट ना ना मेटल नॉन सुने ची पर हम तो निबुदा हम किस बने चुदा विल टेक सम एग्जांपल्स फॉर दिस मेटल नॉन सपोज गोल्ड उन्हें इका ने रोंडो सेंटेंसेस का स्थान चार तक आने चाहिए ना रोंडो सेंटेंसेस के पास अच्छे डिफरेंस आई हैव बीन लुकिंग फॉर डैश गोल्ड I have been looking for dash code. Same other sentence, in Kukla I have been looking for dash gold coin. If you read the sentence, you can see the option. You can see the option. Option A and option B. A, option C. The Option D, none. Yes. If you do first sentence, why in this call? I have been looking for dash gold. First sentence ki option D, none no thundi. Ante ekada no article. Ito ante article use chegor. Endu kani gold ani the material noun. Material nouns ki mundu articles lagor do. Avati ki first blank lo ito ante article use chegor do. आधे सेकेंड ब्लैंक में भी जाप का कमेंट्स नहीं पड़ते हैं। I have been looking for yes a gold coin है ना इसको चु लेकिन ते the gold coin है ना इसको चु। तारी इलांट क्वेश्चन पे मर की डेफिनेट का a gold coin है इसको अंडी। इन दिनों ने स्पेसिफिक का डेफिनेट आर्टिकल माना यूज़ चाल नहीं करते नहीं। ये यूज़ चेस्टे ये दो को gold coin है ना तो the यूज़ चेस्टे पलाना so, clarity is the way you can prefer to do this question. Okay? Suppose, for example, I have a gold coin. 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 In the Atlanti context, I am looking for the gold coin. Suppose, my friend is here. Hey, man. You have a gold coin. I 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 have a gold coin. यदि कहीं पाला ना आप गोल्ड कॉइन पसंद है तो तुम्हारे भी दिल से ये तो गोल्ड कॉइन ये तेरा पार्ट है गोल्ड कॉइन पसंद है तो तुम्हारा 
am looking for a gold coin. Kani kala palana ani chapta ani sandals lagana clapi le dega bati. Ye gold coin right hand ke needs to pardon me. That will be absolutely right answer. If you take a gold coin, your answer will be right. I think in any sentences ki maje difference hai na te. Ikada gold undi, ikada gold undi. Ikade mo no article naam, ikade mo article disko naam. Ikad jano ke students se confuse masti. ये डिसर डिफरेंस हो आ गोल्ड की ई गोल्ड की डिफरेंस है गोल्ड है हमारे इंदा और रोड गोल्ड वगैरह हमसे मेन गोल्ड आला का इक डिफरेंस है इंटी अंटे इक डर गोल्ड ने दी मटेरियल नाम इक डर गोल्ड ने दी इंटी मटेरियल नाम अंटे नाउम फॉर्म नो उन्हें गोल्ड ने दी कहने इक डर गोल्ड ने दी एडजेक्टिव अदेक्टिवी Simple. Adjective is a word which describes about the noun. Pakkaru na twani nouns guru se describe chese word hai adjective. Kabati kar adjective la word hai. Material noun la kar. Kabati adjective mundai the a and the this ko chhu. Material noun hai the dar mundu a and the this ko. Kar simple example this na. Example mari hai the simple level. Kani SSC le kuch. SSC le the simple sentences karu plus bank clerical ki par clerical ki ilan simple sentences use chhe chhu. Kari pivos kuch rapati thi kuch sentence length bech tar. So student confused hota. यदि मैं कितना ब्लैंक्स लगी हुआ चु, लेकिन करेक्शंस कोड़े हुआ चु। For example, करेक्शंस ही बोलें तो I have been looking for a gold under। क्योंकि कितना ऑब्लिक सिस्टर। I have been ऑब्लिक, looking for ऑब्लिक, a gold ऑब्लिक, none of these under, no other। So A, B, C, D। What what will be your answer? Did error record उन्हें? Yes, C लो error उन्हें। End error, ये वाट बोल दो। करेक्शंस लो, अलग सिस्टर। ब्लैंक्स लो इतने, direct का ब्लैंक्स सिस्टर हो। वैसे करेक्शन से बारान कोटे इतना ऑब्लिक्स ची रोनु मॉडल्स में भी इम्पोर्टेंट है ब्लैंक्स ही बच्चों वैसे करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस पॉइंट ऑफ़ इलोग बड़ा मेरे को एग्जाम पॉइंट ऑफ़ इलोग ही बच्चों इतना मान की मटेरियल नाउंस में ना क्वेश्चन सस्तो होता है एनी डाउट इट इज़ राइट सो लाइक दिस इवे ऑप्शन थी इसको नहीं ये एंड डॉ आई वांट डैश वुडन चेयर यस ए वुडन चेयर आना चाहिए दस राइट आंसर ये वुडन चेयर अन्य आना चाहिए सो आई वांट ए वुडन चेयर ना आपको कच्चा कुर्सी कहाँ वाली वो कच्चा कुर्सी कुछ इंच मार डालता ना ये वुडन चेयर अंटे कर नाउ नेटी चेयर वुडन है for a dash would be a and the host of the options law none of this no no proportion and sorry no article can be used there so the hunter let the woodcutter went to the forest dash would no article the hunter let's say the woodcutter went to the forest for wood and the for a wood for the wood and that dv raw wood but exceptional cases on night only going to sandra ball of the word is going to sandra ball of the and the articles will get done Exceptional cases are this. In some situations, certain situations you can use different article. I will tell you in that uh, exceptional context. Okay? Like, if you have doubts, no doubts. Right. Next, abstract noun which discuss yes, now. Abstract noun and TNT. So, material noun which rough chase as now. Under not chase not together, material nouns which. So, material nouns and TV are for examples for us. They are both of you, correction of sentences, model such as putting cost. Their concept explained yes, now. For you, that is not explained yes, now. मेरे को नोट्स लो करा आंटे कार्यशाला से नेचर सुनते हैं अपुरी क्या एग्जाम्पल्स होते हैं राइट ब्लैंक्स वो अब नीचे रखो इनका भी कोई एग्जाम्पल्स किस कोटन जाते हैं यस नेक्स्ट वन इज अबाउट एब्स्ट्रैक्ट नाउ सो व्हाट इज दिस एब्स्ट्रैक्ट नाउ एब्स्ट्रैक्ट नाउ नंटे एब्स्ट्रैक्ट अपेरो ने उन्हें Abstract is an vocabulary word, an important word. Abstract is an imaginary 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 word. Imaginary is an imaginary word.